짠! 안녕하세요 여러분들! 역사랑 최태상! 빠! 네 안녕하세요 여러분들! 자 우리가 이제 일제강점기 그 저항의 역사를 배우고 있는데요. 어, 오늘은 1920년대입니다. 아, 여러분들 역사가 무엇일까? 뭐 여러 가지 정의가 내릴 수 있겠지만 저는 역사란 아, 창문이다 라는 생각이 들어요. 그 창문 너머에 있는 또 다른 세상 그 창문 너머에 있는 여러 사람들의 그 삶의 모습들 그 창문 너머에 있는 그 사람들의 삶을 들여다보면서 바라보면서 아, 내 삶을 어떻게 살아야 되겠구나 라는 것들을 알수 있지 않을까 라는 생각이 들어요. 여러분들이 겪고 있는 아픔, 여러분들이 겪고 있는 슬픔, 여러분들이 겪고 있는 즐거움 사실 이 모든 것들은 여러분들이 바라보고 있는 역사라고 하는 창문 너머에 이미 다 있습니다. 그 사람들의 그 삶을 들여다보면서 여러분들 삶을 좀 조절하고 여러분의 삶을 좀 이렇게 절제할 수 있는 그리고 여러분들이 중심을 잡을 수 있는 그런 힘 그런 힘을 얻을 수 있기에 역사는 또 다른 시대를 바라볼 수 있는 창문이다 라고 저는 생각을 합니다. 자 우리 한번 그 창문 열어보고요. 1920년대 그 저항의 역사를 한번 배워보도록 하겠습니다. 자 우선 여러분들 1920년대 항일 저항 운동에서 국내부터 한번 좀 살펴볼게요. 국내 저항과 국외 저항을 오늘 다 살펴볼 텐데 먼저 이 국내에서는 여러분들 크게 민족주의 진영과 사회주의 진영으로 좀 나누어서 보셔야 돼요. 그러니까 3.1 운동 이후에 가장 큰 변화 주의 하나는 뭐냐면 사회주의 세력들이 상당히 성장했다는 라 거예요. 사회주의란 노동자 농민이 중심되는 세상 즉 노동자 농민이 중심이 되어서 자본가를 타도하고 평등 세상을 만들려는 것. 이게 목표입니다. 이게 사회주의를 지향한다고 라볼수 있는데 자그 사회주의가 굉장히 성장했던 시기가 3.1운동 이후예요. 그래서 민족주의 진영과 그리고 사회주의 진영으로 나누어서 좀 여러분들 볼 필요가 있다는 얘기죠. 민족주의라고 하는 것은 뭐냐면 그 민족에 해당하면 다 들어오는 거예요. 그러니까 민족 안에는 노동자, 농민도 들어가고 자본가도 들어가고 그들이 모두 하나가 된다라고 이제 바라볼 수 있겠죠. 하지만 사회주의는 그렇지 않습니다. 민족이라는 개념 인정하지 않아요. 예, 바로 노동자 농민이 중심되는 그런 세상. 그래서 국제적 연대까지도 가능토록 하는 것. 이게 바로 사회주의다라는 것이죠. 자, 먼저 이 민족주의 진영이 어, 활약했던 내용부터 한번 볼 텐데 어, 이 민족주의 진영은 여러분들 이 실력 양성 운동을 주로 많이 합니다. 그러니까 실력 양성 운동이라 하면 구한말에 있었던 애국계몽 운동의 연장선상에서 여러분들이 바라보시면 되겠죠. 에, 교육, 식산흥업, 언론 이런 쪽이라고 제가 설명을 드렸습니다. 실력 양성 운동도 마찬가지입니다. 자, 이 민족주의 진영에서 주로 했는데 어떤 운동들이 있었냐면 대표적인 게 있다면 바로 이 물산장려 운동이라고 볼수 있겠습니다. 이 물산장려 운동이라 하면 아, 이것은 여러분들 음, 쉽게 얘기하면 국산품 애용 운동이에요. 우리 거 쓰자는 얘기인데 왜 물산장려 운동을 시행하게 되었을까? 그 이유가 있습니다. 그 이유는 뭐였냐면 바로 당시에 1920년대예요. 지금 이게 20년대 하면 여러분들 일제 경제 정책 배웠잖아요. 아, 뭐가 있었죠? 회사령의 철폐. 그죠? 맞습니다. 바로 이 회사령이 철폐가 돼요. 회사령이 철폐가 되고 그다음에 관세도 철폐가 되고 자, 이렇게 되면서 일본의 거대 자본들이 물밀듯이 들어올 수 있는 토대가 구축되었다. 자, 이제 국내 자본들은 그 일본 거대 자본과 맞서 싸워야 되는 상황이 벌어진 거예요. 불리하겠죠. 그걸 어떻게 극복하려고 했다? 애국심 마케팅을 한 거예요. 우리가 식민지 아니냐. 그러니까 우리 거좀 써주자. 라고 하는 거. 어디에서 출발했냐면 예, 바로 평양에서 출발하고 있습니다. 여러분 이게 너무 중요해요. 왜냐하면 제가 앞에 설명드렸지만 구한말. 국채보상운동. 그 국채보상운동. 우리나라 빚을 갚자는 운동은 대구에서 출발했고 20년대 물산장려운동은 평양에서 출발했다. 이 구분 분명히 하시라고 제가 설명드렸습니다. 시험 잘 나옵니다. 기억하시면 됩니다. 아 근데 이 물산장려 운동은 여러분들 음 일단 홍이 돼요 아, 식민지니까 아픈 데를 지금 건드린 거잖아요 홍이 됩니다 아, 그런데 이제 사회주의 세력들이 거센 비판을 해요 왜냐면 이게 먹혀 들어가니까 우리 것만 쓰는 거예요 그럼 우리 거에 대한 물건 값은 어떻게 될까요 올라갈 수밖에 없죠 수요와 공급에서 공급이 저 수요가 많아지는 거니까 당연히 가격이 올라간다고요 이러니까 물가가 올라간 거예요 그러니까 사회주의 세력들이 뭐냐 이거 누구를 위한 운동이냐 원래 이 
노동자, 농민들은 원래부터 국산품 애용 세력이었다. 우리는 돈이 없으니까 외국 사치품 못 산다. 근데 왜 우리 국산품 애용자들이 원래부터 쓰고 있었던 이 물건을 올리는 그런 결과를 가져오게 됐냐? 라고 해서 격렬히 비판하는 그런 한계도 있습니다. 기억하시면 되고요. 자, 그 다음에 어, 교육과 관련해서는 여러분들 밀립대학, 밀립대학 설립운동, 밀립대학 설립운동을 전개하는 모습들이 나타나고 있더라. 왜냐하면 1920년대 여러분들 2차 조선 교육령에서 어, 학제를 일본과 동일시해 놨어요. 그러니까 우리 한국인이 운영하는 그럼 대학도 한번 만들어 보자. 1920년대 3.1 운동의 결과 통치 형태가 바뀌니까 이런 것들도 가능해진 것이죠. 그러나 일본이 이걸 가만둘 리 없습니다. 일본이 여러분들 네, 이거 안 되고요. 일본이 운영하는 바로 경성제국대학 경성제국대학을 세우면서 예, 결국 밀립대학 설립운동은 실패로 돌아가게 됩니다. 이 경성제국대학이 바로 지금 서울대학교의 전신이 되는 겁니다. 어느 한 저희만 이 얘기 늘 하는데 옛날에 이렇게 제가 고3 담임 때 원서를 쓰고 있었는데 어느 한 학생이 상담받다가 선생님 저는 서울대학교 원서 쓰지 않겠습니다. 그러는 거예요. 뭐? 경성제국대학교의 후신 서울대학교에 저는 원서 쓸수 없습니다. 전 쓰지 않습니다. 라고 얘기를 너 원래 못 써. <웃음> <웃음> 원래 웃어 <웃음> 웃으면서 얘기했지만 뭐그 친구도 이제 웃자고 한 얘기인데 음참 역사를 안다는 게참 재밌더라고요 호기롭다 아 좋다 호기롭다 멋지다 라는 어떤 그런 생각이 들었던 그런 일화가 나 있습니다 자 어쨌건 예, 밀립대 설립 운동도 어, 그렇게 큰 성공을 거두지 못하고요 아, 그 다음에 이제 이때 문맹 퇴치 운동이라는 게 있어요 문맹 퇴치 운동 이 문맹 퇴치 운동은 아, 1930년대까지 이어지게 될 겁니다. 자, 이게 민족주의 진영에서 전개했던 건데 아, 실질적으로 이 운동들이 큰 성과를 거두지 못해요. 아, 못하다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 두두두두두 크게 여러분들 이 민족주의 진영이 두 세력으로 분화가 됩니다. 이 성과를 잘못 거두다 보니까 민족주의 진영이 두 세력으로 분화가 되는데 어떤 세력과 어떤 세력으로 분화가 되냐면 아, 여기에 참 독. 특한 세력이 등장을 해요. 뭐가 등장하냐면 바로 자치론자들이 등장합니다. 자치론자들. 이 자치론자들은 뭐냐면 어, 일제의 벽이 너무 높다. 그러니까 일단 일제의 식민지배 인정하고 우리가 그 안에서 참정권, 정치에 참여할 수 있는 참정권을 얻어서 서서히 우리의 힘을 길러 나가자. 라는 이 자치론자들이 등장을 하게 됩니다. 어우 난리 났죠. 이 민족주의 영에서 뭐? 뭐? 동, 뭐 미, 일제 식민지 인정한다고 있을 수 없지. 라고 하면서 이 비타협 민족주의자들 이제 자치를 반대하는 비타협적 비타협적 민족주의자들 로 이렇게 분화가 돼요. 이렇게 분화가 되는 예, 그런 모습들이 보여지고 있더라라는 얘기죠. 자, 이 비타야 민족주의자들과 이제 보세요, 여러분들. 이 비타야 민족주의자들과 자, 제가 좀 설명드릴 겁니다. 누가 이제 만나게 될 거예요. 자, 그건 제가 조금 있다가 설명을 드리겠습니다. 이런 어떤 민족주의 운정, 운동 내부에서 나뉘어졌던 이 과정들에서 비타야 민족주의자들과 누가 만납니다. 좀 설명드릴게요. 그 다음, 자, 이제 민족주의 진영 내부를 봤으니까 이제 사회주의 진영 내부의 활동을 한번 살펴볼게요. 노동자 농민이 되어서 자본가를 타도하고 평등 세상 만들자. 이게 사회주의다 라고 설명드렸죠 자이 사회주의 진영 그래서 어떤 활동을 주로 하면 투쟁 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 네. 쟁입니다 이걸 파업이라고 하는 거예요 파업 쟁이 자이 쟁이는 주로 크게 두 가지 형태로 나뉩니다 소작 쟁의와 소작 쟁의와 그 다음이 노동 쟁이 소작 쟁이는 농민들이 주도하는 것이고요 그리고 노동쟁이는 농민들, 자, 노동자들이 중심이 되겠죠. 자, 이 소작쟁이 중 가장 대표적인 게 바로 이 암태도. 저 목포 신안 예, 그쪽 아빠들 있는 성 암태도 소작쟁이 대단했습니다, 여러분들. 이게 배 타고 목포까지 오가면서 목포에 경찰서가 있었거든요. 목포까지 오가면서 시위하는데요. 결국에는 승리합니다. 아 대단하죠. 예. 아사투쟁이라고 굶어 죽는 순간까지 우리 투쟁했다라는 어떤 그런 결기를 보여주면서 결국은 높은 고율의 소장료를 낮추는데 성공을 합니다. 단결의 힘이 무엇인지를 아주 적나라하게 보여줬던 사건이 바로 이 1923년 
암태도 소작쟁이였습니다. 자, 노동쟁이도 있습니다. 이거는 요 1929년 바로 원산에서 이 부도 노동자 총파업이 이루어지는데 놀랍게도 이 원산 부도 노동자 총파업에서는요. 국제적 연대까지 이루어집니다. 외국 노동자들이 성금을 보내고 응원 격려를 해주는 메시지가 오고 있었죠. 마르크스 공산당 선언 맨 마지막 문구가 바로 만국의 노동자여 단결하라 라는 것이었죠. 그런 것들을 아주 그대로 보여줬던 게 바로 이 원산 부도 노동자 총파업이다. 라는 것을 기억하시면 되겠습니다. 자 그런데 문제가 뭐냐면 이게 사회주의 세력이 너무 세 너무 그 세력이 점점 커지니까 일제가 이제 이걸 요 가만둬서는 안 되겠다라는 판단이 들어서 이 사회주의 세력들을 잡아들이기 위해서 만든 법이 하나 있어요. 이거 아마 여러분 청구 20년 배웠을 겁니다. 그 법이 뭐냐면 바로 예, 치안유지법이다. 그 법이 바로 이 치안유지법 주로 이 사회주의자들을 타깃으로 잡았던 예, 그런 법입니다. 이 치안유지법을 통해서 사회주의 세력들을 압박하니까 이 사회주의 세력들도 뭔가 합법적 공간이 필요했던 겁니다. 자, 사회주의 세력들이 합법적 공간이 필요했고 비타협적 민족주의자들은 지금 자치론자들을 공격해야 되는 어떤 그런 상황. 이런 상황에서 둘이 만나는 거예요. 비타협적 민족주의 세력들과 바로 이 사회주의 세력들이 만나게 되니 만나서 우리 한번 손잡고 한번 해볼까? 원래 이게 만나면 안 되는 거잖아요. 왜냐면 사회주의 타도 대상이 자본가인데 자본가가 민족주의 안에 들어와 있기 때문에 타도 대상이지 연대 대상이 아니란 말이에요. 그런데 일단 1차의 목표는 일제다. 일제를 먼저 타도하고 그 다음에 이제 어떤 뭐 계급 뭐 논리를 한번 따져보자 라는 생각이 들어서 일단 손을 잡아요. 어, 어, 선을 잡기, 손을 잡게 되는 어떤 그 결정적인 선언이 안에 있는데 그 선언이 뭐냐면 바로 정우회 선언이다. 라는 겁니다. 이 좌와 예, 우가 손을 잡게 되는 계기. 그래서 이 선언에 힘입어서 출발했던 단체. 그 단체가 바로 이 신간회더라. 완전 중요해요. 여러분들. 완전 중요해요. 진짜 시험에 잘 나오는 조직이니까 여러분 반드시 기억을 해 놓으셔야 되겠습니다. 자, 이 신간회. 좌와 우. 좌라 하면 사회주의 진영. 우라 하면 민족주의 진영이에요. 이 좌와 우가 손을 잡게 되는 이 놀라운 사실. 왜? 1차 목표는 일제 타도기 때문에. 자, 그래서 이 신간은 여러분들 민족 유일당 운동. 민족 유일당 운동의 결과물. 그러니까 좌우 합작의 어떤 그 결과물로 나오고 있는데요. 어마어마하게 큰 단체예요. 이 단체의 특징은 일단 공개 단체라는 거예요. 여러분들, 자, 이 신간을 공부할 때 항상 그 구한말에 있었던 신민회와 구분하시라 라고 설명드렸습니다. 신민회는 비밀결사 조직인 반면 신간회는 공개단체이고요. 가장 큰 조직입니다. 일제강점기 가장 큰 조직으로 왜냐하면 좌와 우가 다 손을 잡았기 때문에 큰 조직이 될 수밖에 없겠죠. 자, 그래서 전국적으로 여러분들 지회를 구축할 정도로 규모의 스케일이 달랐던 조직이 바로 이 신간회다라는 것이죠. 자, 이 신간은 여러분들 어, 여러 가지 활동들을 하는데 그 중에서 여러분들이 절대 놓쳐서는 안 되는 게 있습니다. 무엇이 바로 이제 배울 거예요. 광주에서 학생들이 항일운동을 전개합니다. 이걸 광주학생 항일운동이라 합니다. 이 광주학생 항일운동을 후원했던 조직, 그 조직이 바로 이 신간회다 라는 거예요. 와우. 여러분 진짜 이거는요. 너무너무너무너무 시험에 잘 나와요. 너무너무너무 시험에 잘 나오니까 신간회가 광주학생 항일운동을 후원했다. 너무 잘 나오는 거니까 여러분 반드시 반드시 꼭꼭꼭 기억을 해 놓으셔야 되겠습니다. 됐죠 여러분들? 자 그리고 이 신간회 하면 어, 자매단체가 있어요. 그 자매단체가 뭐냐면 바로 근우회 네이 근우회라는 자매단체가 있더라. 신간회의 자매단체 그러니까 여성들이 조직되었던 좌우 합작 예, 그 결과물이 바로 이 근우회다. 라는 것을 기억하시면 되겠습니다. 자 이렇게 해서 이제 신간회까지 지금 결성이 되었습니다. 아이 신간의 결성은 여러분들 정말 너무 중요한 거예요. 왜냐하면 이 좌와 우가 나뉘어져 있던 세력들이 손을 잡았다는 것은 지금 우리가 남북이 나뉘어져 있잖아요. 남북이 나뉘어져 있는 것도 지금 아, 자본주의 지정과 사회주의 지정으로 나뉘어져 있다라는 것이죠. 이 나뉘어져 있는 사람들끼리 손을 잡을 수 있는 어떤 모티브를 제공한 게 바로 신간회예요. 그래서 신간회는 지금까지도 유효한 조직이 
되는 겁니다. 그래서 시험에 잘 나오니까 여러분들 꼭 기억을 해 놓으시면 되겠습니다.